Um, mij werd gevraagd uh, tot de volgende sprekers. Uh, er zijn nog wat trivia te noemen uit de rijkgeschiedenis van 20 jaar druppel. Um, nou, daar moest ik even over nadenken. Uh, ik kan natuurlijk niet alle vragen weggeven die volgende vo- voor de volgende pubquiz zijn. Maar ik zal een kleine hint geven. Um, er werd aan tafel net gesuggereerd over wat de governance is van Druppel. En ik vind dat een hele belangrijke vraag. Mensen die open source projecten volgen weten dat, wat een benevolent dictator is. Een benevolent dictator is iemand die, als je het Wikipedia lemma ook opzoekt, is iemand die heel goed is voor de gemeenschap door dictator te zijn. Heel veel leiderschap daardoor geeft. Dus Linus Storwals voor de uh, uh, Linux gemeenschap. Uh, Guido van Rossum voorheen voor de Python gemeenschap. Nou, ze heeft elke gemeenschap er één. En in ons geval is dat Dries Buitaard. Als Dries weggaat, en dat, hoe lang ik hem ook gun... hij heeft een, een einde gelevend en hopelijk korter dan druppel... hoe bot dat ook is om te zeggen. Als Dries weggaat, moet het project doorgaan. En daarom is er altijd een governance geweest... dat er een nummer twee was en een nummer drie... en een hele chain of commands om door te gaan. Je zag bij Guido van Rossum, toen hij stopte met Python... om daar de lead te zijn, dat het best complex was. Hij verliet echt zijn kind met de woorden... zoek het maar uit hoe je gaat doen, ik ben weg... Nou, ik hoop dat, Linus, uh, dat Dries het beter voor elkaar heeft. Heel lang was bijvoorbeeld Steven Wittens nummer twee. Uh, dat was echt de man die alles deed op, uh, op druppelgebied. Dat was een goede vriend van hem. Laatst werd het Webchick. Krell is het nog een beetje geweest. Nou, Webchick is weg. Uh, Steven Wittens kennen de meeste mensen al niet meer, denk ik. En op dit moment, tenzij ik niet zo goed de gemeenschap ken, lijkt er geen nummer twee te zijn. En ik vind dat zelf qua governance model wel ingewikkeld om, om te zien... Wat als Dries ziek is of even niet kan, wie gaat dan de druppelkon doen? Want laten we wel zijn druppelkon is ongeveer gedefinieerd als een plek waar mensen samenkomen, altijd niet virtueel. En Dries bij taart een talk heeft, dat is wat een druppelkon is. En daarom is Dries ook nog nooit gevraagd voor de druppeltjam, omdat ik vind dat het een zwakte bot zou zijn als wij hem als spreker zouden vragen. Dus hij heeft nog nooit op druppel jam als spreker gedaan. Wel heel veel andere mensen. Um, ik, ik heb er best wel wat georganiseerd en ik vroeg bijvoorbeeld altijd Boris van de Next Web. Dat schijnt een congresje te zijn. Um, en dat was altijd tegelijkertijd... hoe het voor elkaar kreeg, wist ik niet. Altijd tegelijkertijd met de Drupal Jam. En zelfs nu, nu is dus ook weer... tenminste vorige week de, 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 de Next Web. We hebben hem echt er één keer gehad in de fabriek. En ik vond dat een van de leukste talks die er was. Een andere leuke talk die mij is bijgebleven... die zagen wij net, was Joost. Joost van der Valk, van Juiced, als je wil. Uh, die over de tragedie van de meent had. Een hele psychologische manier om naar open source te kijken. Uh, we hebben één spreker die meer dan één keer is gekomen. Brenner de Winter is ongeveer de Jantje Davids van, uh, van, van de Drupal Jam. Die komt echt altijd. We hebben hem drie keer gehad, denk ik. Uh, en hele leuke vond ik zelf uh, Jan-Willem Tulp. Die gaat over datavisualisatie. En Paul Suikerbuik over open data. Um, en een van de mindere in all honesty die ik een keer gevraagd heb was Ancilia. Dat is nu een, uh, mijn woorden een wappie. Uh, heeft een tijdje ook nog bij een politieke partij gezeten, de Piratenpartij. Uh, ik dacht dat ze een hele slimme dame was. Ze bleek haar zaken iets minder goed voorbereid te hebben. Mensen die bij de talk zijn geweest weten dat het enigszins gênant was... dat een dame daar gaat zeggen dat security heel erg belangrijk is. Nou. Um, um, even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, elk jaar werd de Drupal Jam groter. Dus we begonnen met 40 MV man in een kelder. En we zijn echt gegroeid naar steeds meer mensen. De vorige was 500 personen. Dat was echt wel de top. Dat gaan we dit jaar niet halen. Nu zijn we in een stream zo rond de 100 personen. En zo'n 500 mensen kijken wel, maar niet rechtstreeks. Dus dat is echt wel iets om, uh, om aan te werken volgend jaar. Dan nog iets over het logo. Vroeger had Drupal het logo alleen de ogen. En het, dat is een endless loop. En daar stond Drupal ook voor. Het blijft eindeloos doorgaan. Uh, en dat werd uiteindelijk werd dat een gezicht omheen gemaakt uh, en, en werd het bekende druplicon. Um, even kijken, wat hebben we nog meer voor useless factoids? Wil je nog een factoid weten? Ik heb ooit mijn route dus meegenomen naar de eerste tweede druppelkon. Dus ze zaten allemaal op één zielig routetje met z'n veertigen. En dat viel dus ook continu weg, dat was vrij gênant. Ik zou de router eigenlijk in een museum moeten zetten voor druppel jam zelf. Um, ik vind het heel mooi dat Dries... Die heeft altijd nagedacht over wat moet in core niet. En je zag net Sean spreken over media wel of niet. Er is een beweging geweest die heet de small core. En je ziet af en toe dat die beweging weer terugkomt. Waarbij echt alleen maar een core heel erg klein werd. Niet voor klikridders zoals ik. Maar echt voor developers die met API's verder konden bouwen in hoeks. 
Um, en die beweging, hè, dat Dries het minimalistische waardeert, zie je bijvoorbeeld in de naam van een van zijn zonen, die heet Axel, AXL. Nou, dat is gewoon een letter te weinig in alle honesty, maar Dries doet dat dan en dat, dat typeert hem denk ik ook. Even kijken, wat hebben we nog meer? De allereerste slogan van Druppel was Community Plumbing. En uh, dat was niet de beste slogan ooit, dus daar zijn we wel van afgestapt. Dat werd een enterprise slogan later. Toen was het logo ook nog een soort ja, een druip, druipende kraan en, uh, waar olie uit kwam. Uh, en dat was de druppel, de allereerste druppel. Nou, zo zijn er heel veel useless factoids. Ik denk dat ik ze uh, uh, nu wel ongeveer heb vermeld zonder al het, uh, alles weg te geven. We zijn er weer om 16 uur 15. Uh, uh, tot zo. Ik wens jullie een hele goede dag nog toe. 